。六月係荷花盛開季節，喺初夏季節時期，欣賞在水中隨風飄逸、朵朵替放嘅荷花，別有一番趣味。啊，美麗嘅風景必須要留下。每一個創作者都用唔同嘅手法去留下美麗嘅回憶。除咗用攝影去留下美麗嘅回憶，亦可能會用繪畫、挑索、書法、版畫。但每一個作品必須要有個概念。當你有靈感嘅時候，必須要實踐。設計亦包括建築物、建築嘅外觀、裝飾同埋設計具有獨創性。我今次嘅行程就去尋找靈感。嗯、我嘅靈感就係取自六月荷花期。每年荷花盛開嘅時候，深圳紅湖公園會舉辦荷花文化節。荷花花期一般喺五月至到七月。澳门嘅荷花节，我哋就未必去到，但系深圳嘅红湖荷花节透出一丝丝，空气中留着淡淡嘅幽香，讲唔出一种赏心悦目，亦衬托唔少红粉佳人。荷花又叫莲花、水芙蓉，属于岁年科多年生水草，本花位每年嘅荷花节就会吸引无数嘅人嚟吸收灵气荷花喺微风吹拂之下，不论佢半开定系全开嘅荷花，喺风中摇曳嘅身姿，有啲好似娇柔嘅少女，有一啲亭亭自玉立，各展现唔同嘅姿态。
。荷花最爱太阳，佢每一日早上八点左右就舒展花瓣开花，大约下昼五点就开始闭合，好似需要休息。哎，我觉得好似一个懒惰嘅美人。今届嘅荷花展嘅主题，荷情万丈，以荷为引，精心设备，一族一心，两环三大游线。嗯、串联四大主题景点、八大活动单元，形成复合加生活加生态加文化加艺术。何展關係？介荷花展打造主题完善、文化游完善同埋生态游完善三条游园。好啦，大家唔好再喺冷气房里面叹冷气。我拍咗好多荷花景，香港、深圳，甚至世界各地都有赏荷。你哋准备出发未啊？场地将会提供音乐盛典。要留意呢个景，诶，就见红色一点点，喂，飞啦飞啦，好快。
咗咁多美人美景，诶、哎，突然之间我嚟紧到咗。灵感通常喺脑海里面出现，一瞬间，叮！灵感系根据自己嘅经历而联想到一种创造性思维活动，通常系经过文化同埋艺术方面去实践灵感。灵气逼人嘅地方就系、是、大粪村，大粪系粪便，其实就系客家话嘅谐音，即系现在大粪油画村。讲开故事，佢一句说话：庄家一枝花，全靠粪当家。农业社会家禽家畜。同埋人嘅史料都视为宝物，即系上好嘅肥料，而家被称为有机肥。但现在嘅大分村就唔靠呢一个宝，系另外一种宝，就系、是、靠一支笔画出彩虹。九八九年，香港画商黄冈嚟到大粪村，哇！佢将呢一个产业带到全世界，产生咗一条龙，即系而家嘅大粪油画村诞生嘅初型。黄冈因此被誉为大粪油画第一人。大粪油画村以原创油画、复制艺术品加工为主。附带有国画、书法、工艺、雕刻及画框、颜料设备经营。时至今日，大分由画村完全改变，点解啊？由盛至衰。大分村系油画复制品艺术生产起家，油画复制系佢嘅重点。但时至今日，好多人都注重原创。正极时候嘅大画村，画家、画师、画工有上万人，画廊。达到上千人，曾经风魔一时，但系点解而家衰落呢？因为地方少，房租猛涨，特别系店面转让费非常之高，加上金融风暴，时工作创作者走去边一度？好似我哋拍过《观澜古墟》或者系《板画村》，这去大鹏千户所成。甚至去到唔同山下艺术村集文化创意艺术，啲大分村嘅老画家仍唔愿意离开一个大分画室。其实佢哋面临好多问题唔少创作嘅美术作品都系靠大自然取材
大分村嘅没落，因为竞争压力会剧增，纯粹依靠低廉嘅人力同埋租金，肯定唔可以持续，因为深圳嘅生活成本同埋人力成本已经快速上涨。人嚟到都可以创作自己心目中嘅灵感。有人构思。除咗原創之外，油畫與中國藝術形成相結合，衍生新產業鏈，如文化旅遊同埋油畫原材料集散批發零售，以一個係唔錯嘅方向。大家有時間嚟欣賞下藝術村。好多谢大家陪我寻找灵感，时间啱啱好，我要跟着龙猫一齐翻屋企啦。<音樂>